welcome back to your online class last class we have discussed the dangers of drug abuse and let's discuss the balance portion of the chapter go through the text let's continue from page number 121 first paragraph ultimately the sensory deprivation of the drug addicts manifests itself in a general feeling of physical discomfort and in personality changes the addict feels depressed and fails to respond either to his environment or to other people his mental disturbance can be quite similar to paranoia his he cannot discern the source of his problem and looks for the cause in everything but himself anything external is suspect he draws further and further into himself the addict often feels people are looking at him strangely one told me he wasn't sure when people smiled at him that they were not really laughing അവസാനം ഈ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ്റെ സെൻസറി ഡിപ്രിവേഷൻ അതായത് തലച്ചോറിന് തൻ്റെ സെൻസസ് എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയിലും പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അതായത് ഇത് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് ആളുകളോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല സിറ്റുവേഷൻസിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് മാറും എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയില്ല ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സുഖം ഒരു വിഭ്രാന്തി പോലെയാവും അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരനോയ പാരനോയ എന്നുള്ളൊരു ഡിസീസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭ്രാന്തി പോലെയാവും അവൻ്റെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് പോലും അവനറിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവൻ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും എന്താണ് തൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ മനസ്സിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ തൻ തനിക്കാണ് അസുഖം ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ അയാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ തൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് അവന് ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ വരും അങ്ങനെ അവന് കൂടുതൽ കൂടുതലായി അവനിലേക്ക് തന്നെ ഉൾവലിയും അതായത് അവന് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും നോക്കാനോ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാവും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരാളുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടോൾ മീ ഹി വാസ് ഇൻ ഷുവർ വൻ പീപ്പിൾ സ്മൈൽ ഇറ്റ് ഹിം ദാറ്റ് ദ വർ നോട്ട് റിയലി ലാഫിങ് ദ അഡിക്റ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ലോസ് ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ലൈവ് അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളെ നോക്കി നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കളിയാക്കി കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഫീൽസ് ഡെഡ് ഇൻസൈഡ് വൺ റീഹബിലിറ്റേറ്റഡ് ഹെറോയിൻ അഡിക്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് സെൻസറി ഡിപ്രൊവേഷൻ ടു മീ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ താൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് താൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് വരെ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു ആൾ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഹെറോയിൻ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹെറോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ആളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വിൻഡോ ഹി സെറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ഷൈനിങ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഐ നോ ദിസ് ആർ സയൻസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഡേ ബട്ട് പ്രസിങ് ഇസ് ചെസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഇറ്റ് ഹിയർ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ദ സൺ ഈസ് ഷൈനിങ് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വിൻഡോയിലൂടെ ജനവാതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് ദ സൺ ഈസ് ഷൈനിങ് പുറത്ത് നല്ല സൂര്യൻ്റെ തിളക്കം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഇൻ ബ്ലൂം ഈ പൂക
ബട്ട് പ്രസിങ് ഇസ് ചെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് തൻ്റെ ചെസ്റ്റിൽ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ഇറ്റ് ഹിയർ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ അഡിക്റ്റ്സ് ഹാബിച്വലി പ്രസ് ദയർ ഫിംഗേഴ്സ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദയർ ആംസ് ഓർ ലെഗ്സ് ആസ് ഇഫ് ടു റീ അഷ്വർ ദ സെൽഫ് ഓഫ് ദയർ ഓൺ റിയാലിറ്റി ഇനി ചില ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ അവരുടെ ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ ആംസിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ ശക്തിയായി പിടിക്കുന്നത് നല്ല വേദനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ സ്വപ്നമാണോ കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉള്ളി നോക്കാറുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു തരം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് തൻ്റെ കയ്യോ അതല്ലെങ്കിൽ കാലോ ചെസ്റ്റോ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ശക്തിയായി വേദനിക്കുന്ന രീതിയിൽ നുള്ളുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജിസ് ക്രാവിങ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് സെൻസേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അഡിക്സ് നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു സീക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സെൻസേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡ്രഗ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് If drugs offered a safe form of pleasure, there might be few objections to using them. However, the claims that they are safe must be considered recognized as fake in the face of the non-consequences of continued drug use. Real dangers exist, although the drug user often assumes they do not, because the harmful sides of effects are not immediately apparent. Possible results range from incidental delirious effects to death from overdose. The dangers that lie between the extremes are in degeneration of health and the depletion of brain function. Drugs, after all, act directly on the brain and cause mental mechanisms to respond abnormally. The risks are in the gate for the persistent user. In particular, there is the danger that he will do himself a great deal of harm before the warning symptoms occur. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം അതായത് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം മാത്രം നമുക്ക് നൽകുന്നവയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തടയേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അധികം നാൾ ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർക്ക് വളരെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ തീവ്രമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് തടയാനൊക്കെ നോക്കുന്നത് ശരിക്കും പല അപകടങ്ങളും ഉത്തേജന മരുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ മരുന്നിന് അടിമയായവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ ഡേഞ്ചറൊന്നും അല്ല നിനക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു അപകടവും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഡേഞ്ചറായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇത് ദീർഘമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കൂടിയ അളവിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുണ്ടാവുക സ്ഥലകാലബോധമൊക്കെ ഇല്ലാതാവും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക മരണത്തിൽ തന്നെ എത്തും അവസാനം അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്ഥലകാലബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടി വരും അതല്ല എങ്കിൽ അവസാനം ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ല ഈ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും മരണവും അല്ലാത്ത അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിലയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തരം മരി
ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും താറുമാറാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാ തകിടം മറിച്ചിടും പതിവായി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അപകട അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സ്ഥിരമായിട്ടും മരു മരുന്ന് മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് മറ്റസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതൽ ഇനി അതല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് അപായ സൂചനകൾ അതായത് ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ സൂചനകളൊന്നും കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ മെനി ആൻഡ് വാരൈഡ് ഡേ ടു നീഡിൽസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ക്യാൻ ഇ കോസ് അബ്സസസ് ഇൻ ദ ആംസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് ലിവർ ഡിസീസ് മിനറിയൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കിഡ്നീസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഈ ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്നുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡേഴ്സ് അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരത്തിലും പല തരത്തിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റി നീഡിൽസ് അതായത് ഈ വൃത്തിയില്ലാത്ത നീഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ നരമ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൈകളിലും അതല്ലെങ്കിൽ നരമ്പുകളിലൊക്കെ ആബ്സസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മുഴ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഡിസീസസ് വനാരിയൽ ഡിസീസസ് അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ വെനാരിയൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഡിസീസസ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്തരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി കിഡ്നീസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ കിഡ്നിയും ബ്രെയിനിനെയൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്നിഫിങ് കൊക്കൈൻ ആൻഡ് ആംഫിറ്റാമിൻസ് ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദി നോസ് ആൻഡ് മെറിജോന ആൻഡ് ടൊബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ലങ് ഡിസീസസ് ഈ സ്നിഫിങ് കൊക്കൈൻ അതായത് നമ്മൾ സ്നിഫ് ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂക്കിലെ നോസിലെ ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ടിഷ്യൂസ് വല പോലെയുള്ള ടിഷ്യൂസിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് മരിജോൺ ആൻഡ് ടൊബോക്കോ സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ലങ് ഡിസീസസ് ഈ മരിജോന കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ടൊബാക്കോ പുകയിലൊക്കെ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലങ് ഡിസീസസിനൊക്കെ സാധ്യ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടതും പഠിച്ചതുമാണ് ഹെവി യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ വൊളറ്റീൽ സോൾവെൻസ് ആംഫിറ്റാമിൻസ് ഓർ മരിജോന മേ ഫൈൻ ദാറ്റ് ദർ ലിവർ ദർ ലിവേഴ്സ് ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ഡാമേജ് ഇനി ഹെവി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ അതുപോലെ തന്നെ വോളറ്റീൽ സോൾവെൻസ് വോളറ്റീൽ സോൾവെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവിയായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഫിറ്റാമിൻസ് അതും സന്തോഷം തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് ആംഫിറ്റാമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ മരിജുവാന മേ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഈ കഞ്ചാവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലിവേഴ്സ് ലിവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അതൊക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബാബിസ് ഓഫ് വിമൻ അഡിക്റ്റഡ് ടു അപ്പീറ്റ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ബോൺ അഡിക്റ്റഡ് ടു ദ സഫർ അഡിക്റ്റഡ് ടു സഫർ ഫ്രം വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ഇനി സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഓപ്പിയറ്റ്സ് ഓപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കുട്ടികൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെല്ലാം ഉൾവലിയെന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകളോടൊന്നും പെരുമാറാൻ അറിയാത്ത ഒരു റൂമിൽ ഒതുങ്ങി കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് ആ കുട്ടികൾ മാറും കൊക്കൈൻ ആൻഡ് ആംഫിറ്റാമിൻസ് ക്യാൻ കോസ് ഹെയർ ടു ഫോൾ ഔട്ട് ഈ കൊക്കൈനും അതുപോലെ തന്നെ ആംഫിറ്റാമിൻസ് സന്തോഷം തരുന്ന മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടികൊഴിച്ചിലിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ദി റീസെൻറ്റ് റിസർച്ച് ഹാസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് മെഴിജുവാന ക്യാൻ ഡാമേജ് സെൽസ് എ ഡ്രഗ് യൂസസ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് മേക്സ് ഇം മോർ സെസെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ന്യൂമോണിയ ട്യൂബ
acting with each cell. Depending on how the cell chemistry adds up, so the cell either reinforces or shifts the dominance of the cell pathways and hookups. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നെർവസിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് നരമ്പുകളിലൂടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഓരോ സെൻസസും നമുക്ക് ഓരോ റിയാക്ഷൻസും നമുക്ക് മനസ്സിൽ മാറി മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻഷൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളുടെ കെമിസ്ട്രിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാനുള്ള കഴിവുകളെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അത് തലശ്ശൂരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് എൻസൈംസിലൂടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്രഗ്സ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ആകെ മാറ്റി ത മറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും അവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ വിഷാംശമുള്ള കെമിക്കലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കും ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ക്യാൻ ഈസിലി അപ്സെറ്റ് ദ ഡെലിക്കേറ്റ് കെമിക്കൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻസ് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദ മേ ഓൾസോ ഡാമേജ് സെൽ ടിഷ്യൂ ടോക്സിക് എഫക്ട്സ് മേ ബി ട്രാൻസിറ്ററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെൽ ഡാമേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെല്ലുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവും കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ളതാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓൺ ദ ബ്രെയിൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ടു മിനിമൈസ് ദിയർ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദിയർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫോർ ദീസ് ക്യാൻ സംടൈംസ് ബി മോർ ഡെബിറ്റേറ്റിംഗ് debilitating damage to the brain however is the most subtle most often unrecognized and least understood consequence of drug abuse ee article le uttejana marunnugal talachorine engane baadiku baadikunu ennaanu pradhanamaayittum charcha cheyidittullathu drugs mattu sharira bhagangalai pradigoolamaayi baadikkunnundu brain ne maatram alla ee drugs baadikkunnathu mattulla sharira bhagangalayum baadikkunnundu pakshe idile ee article le charcha cheyyunnathu talachorine brain ne engane aanu baadikkunnathu ennalla kaaryangalaanu ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് ചില തലച്ചോറിനേക്കാൾ അധികമായി മരുന്നുകളുടെ അപ അപകടം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ചില സമയത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനെക്കാട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടാവും കൂടുതലായിട്ട് ഡേഞ്ചർ അപകട സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആവുന്നത് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ പ്രയാസമുള്ളത് അവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതായത് ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഡാമേജാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോറിലാണോ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെയിനിലാണ് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് ശരിയാക്കാനോ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ നിന്നും അയാളെ കൊണ്ടുവരാനോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റോ പറ്റണമെന്നില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡെത്ത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡാമേജ് തന്നെയാണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിലൂടെയും വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇയാൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹാദിൻ ബ്ലെയിൻ ജോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ആ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്